Всем здравствуйте! Сегодня у нас в ремонте праворукая Mazda Bianta с повреждениями почти по всему кузову. Машина попала в так называемое аквапланирование. На скорости чуть более 80 км в час, наехав на лужу, машина потеряла сцепление с дорогой и ее закрутила. В это время попутных автомобилей не было и все повреждения были получены от столкновения с отбойником. Между водительской дверью и крылом нет зазора, так как вся передняя часть автомобиля сильно ушла в правую сторону. Из того, что осталось на автомобиле после аварии, видно, что сильно пострадал усилитель бампера, соответственно и лонжероны, разбита кассета радиаторов, загнут капот, переднее левое крыло и левая дверь под замену, Также пострадала сдвижная левая дверь и заднее левое крыло. Вы на канале Автокрафт, мы начинаем ремонт. Устанавливаем силовую башню, цепью захватываем усилитель бампера и делаем натяжку вперед и влево. Получив тем самым доступ к радиаторам, снимаем всю кассету вместе с остатками телевизора. Клиент приобрел эту машину уже в таком состоянии. До этого она принадлежала его соседке. У нее это была уже вторая авария на этом автомобиле, и она знала, что на ее редкий автомобиль очень долго ждать запчасти. Поэтому решила продать в таком состоянии. Клиент, приобретя машину, встал к нам на очередь, заказал запчасти, Запчасти шли почти три месяца, и вот машина у нас в ремонте. Убрав капот и крыло, продолжаем тянуть влево, но появилась опасность разрыва усилителя. Сейчас прервемся на короткую рекламу, а потом продолжим. Всем тем, кто в данный момент выбирает себе коврики в салон автомобиля, настоятельно рекомендую обратить внимание на коврики Эва от компании Давкар. С ними вы забудете, что такое замерзшие ноги в зимнее время и затхлый запах от постоянного сырого ковролина. Ячеистая структура ковриков удерживает в себе всю грязь, пыль и воду. Каждый коврик изготавливается под конкретную марку авто с учетом всех особенностей пола. Все лекалы проверены многократными продажами. Только оригинальные крепления закупаются непосредственно у автопроизводителей из Японии и Европы. Использование Эва материала высшего качества, плотность в два раза выше, чем у дешевых аналогов. Себе коврики я покупал больше трех лет назад, а они до сих пор как новые, и это при эксплуатации в достаточно жестких условиях. Переходи по ссылке под видео и заказывай коврики Давкар со скидкой по нашему промокоду. Если что-то не устроит в течение 30 дней, производитель обещает вернуть деньги в полном объеме. А теперь внимание! Давкар подарит комплект своих фирменных ковриков автору самого популярного комментария под этим видео. Победитель будет выбран ровно через месяц. Оставляйте любой комментарий и надеюсь вам повезет. Вся информация под видео. Возвращаемся к ремонту Мазды. Обвариваем усилитель бампера, чтобы не порвался раньше времени, и прослабив болты подушек двигателя, продолжаем тянуть. Приподняв с помощью гидравлики левый лонжерон и установив донорский усилитель, переходим к рихтовке элемента левого брызговика.
сильно поврежденную деталь убираем, так как у нас есть донор. Разрывы металла обвариваем в натяжке. Закончив с рихтовкой, привариваем донорскую деталь и начинаем первую сборку. Устанавливаем телевизор с радиаторами. Переднее левое крыло. Левую и переднюю дверь поменяли до этого. Увидев, что капот стоит неправильно, с помощью обратного молотка приподнимаем места крепления петель капота. Как с левой стороны, так и с правой. Устанавливаем капот, боковые отражающие элементы и фары. И начинается регулировка. Установив бампер, обнаружили повреждение формы из-за неправильной транспортировки с далекого Владивостока. Все это нам нужно исправить. А под бампером оказались серьезные повреждения, которые нам пришлось исправлять с помощью силовой башни. Так как переднее крыло и передняя дверь донорские, нам еще предстоит восстанавливать заднюю сдвижную дверь и заднее крыло. Посмотрим, что там под донорским бампером. Крышка под замену. Но и здесь не все так просто. Установив донорскую крышку, стало ясно, что вся нижняя задняя часть кузова ушла в правую сторону.
Устранив это повреждение, переходим к рихтовке крыла. Так как повреждено ребро крыла почти по всей длине, используем силовую башню. Что касается самого кузова, то, на мой взгляд, это где-то средняя японская жесткость. Многие немцы вытягиваются намного сложнее, с большим усилием. Но думаю, что японский мозг все это предусмотрел, и безопасность все равно остается на высоте. Споттером дорихтовываем и тут же обрабатываем в два грунта открытый металл. Переходим к ремонту с движной двери. Зачистив лакокрасочное покрытие и убрав шпатлевку от предыдущего ремонта, с помощью обратного молотка выбиваем ребро наружу. Как сзади, так и спереди все встало ровно, и в таком виде машина уезжает в малярку. А это конечный результат наших работ. Проведен полный окрас кузова, сборка автомобиля. Все зазоры максимально приближены к заводским. Весь ремонт занял почти полтора месяца. Друзья, если кто-нибудь хочет помочь нам, для этого надо нажать что-нибудь под видео и оставить комментарий. А еще лучше поделиться этим видео с друзьями и знакомыми. 
Для вас это очень просто, а нашему каналу это поможет развиваться. Мы переходим к следующему автомобилю. До новых встреч!